awakening is not an end. It is not a goal, not a concept. It is not something to be attained. It is a journey. Greetings, dear parents, students, teachers, and our esteemed guests. We are exhilarated to welcome you to the vibrant and diverse celebration of culture at TAV Public School Sector 14 Guru Grounds Annual Cultural Fiesta. Today, our school campus transforms into a colorful tapestry of traditions, costumes, and artistic expressions from around the world as we come together to embrace and appreciate the global mosaic of humanity. This year's theme, The Awakening of the Soul, promises an enlightening and inspiring experience for all of us. The cultural fiesta is not merely an event. It is a momentous occasion that brings us together in the spirit of unity and diversity, allowing us to explore, learn, and celebrate the rich heritage that makes up our school's community. This day is a testament to the beautiful variety of cultures that coexist within our school's walls, fostering understanding, tolerance, and a true sense of togetherness. As we embark on this journey through different lands, costumes, and traditions, we invite you, dear audience, to savor the tastes, melodies, dances, and stories that we are world together. We hope that you will leave today's festivities with a deeper appreciation of the wealth of cultures that make our school a thriving hub of global learning. Without further ado, let the joyous rhythms and colors of the world envelop you as we commence our cultural fiesta 2023. Thank you for joining us in the celebration of the beautiful display of human culture. It's the cradle of serenity. It's where even the most intangible feelings become eloquent, be it the energized beats of pop or the soothing embrace of acoustic melodies. Music is the magnificent cascade of all sorts of emotions. And one such expression of this predominant sphere of our lives is, well, orchestra. From the delicate notes of the guitar to the powerful beats of the drums, each note is so meticulously chosen that it becomes an expression in itself. The school orchestra is a harmonious amalgamation of talent and the unbridled joy of creating music together. The upcoming presentation is a culmination of months of dedication fueled by unrelenting passion. The orchestra boasts of over 50 musical prodigies, their talents beautifully woven together to create a masterpiece of musical eminence. These students, along with the teachers who have so laudably coordinated all bits and pieces of this performance, are truly worthy of all applause. So with a huge round of applause, let us welcome the school orchestra. <laughs> Thank you. 
amidst the vibrant atmosphere of our cultural fiesta, we find a profound moment of reflection and unity. In the words of Helen Keller, alone we can do so little, together we can do so much. Today, as we gather as one, we find ourselves beaming with pride as the melodies of our school anthem reverberate across the We have our chief guest of the day, Sri Shedra Bengal, Director, Higher Education, VAB College Managing Committee, New Delhi. I request Ma'am Principal to accord a green welcome to Sir. Thank you, Ma'am. We are also honored to have amongst us Mrs. Premla Dagalik, manager of our school. I request Ma'am Principal to welcome Ma'am. With his lute, may trees and the mountain tops that breeze bow themselves when he did sing. May trees and the mountain tops that breeze bow themselves when he did sing. To his music, plants and flowers ever sprung as sun and showers. There has made a lasting spring. Such mesmerizing words were written in the famous literary work of Shakespeare, Henry VIII. Music is the luncheon of a soul, as each bite is cherished with every melody passing through. Words may deceive us, yet the melody that is behind them can never be false. India's culture boasts a long history of reverent hospitality ranging from the age of the Vedas to the recently culminated G20 event. Carrying forward this tradition of warm reception, our school choir will be performing a captivating song. You will be delighted to witness the purity and enchantment that our students bring through. Shubh Swagatam, the musical melody which embodies the true spirit of our school's motto, Astoma Sadgamaya, Tamsuma Jyotir Gamaya, Arthat Asatya Sisatya, and Karsi Prakash Kiyor. The song is a classical composition which signifies the spirit of togetherness, harmony, and the limitless glee which it shall undoubtedly bring us. Ladies and gentlemen, I invite you all to join us in celebrating the power of music. Please give a warm welcome to our incredibly talented school choir who will serenade us with a riveting song <coughs> embellished with an interesting variation, Tarana. Let, Let the symphony roll!
have a huge round of applause for our fantabulous squad. Wasn't it a melodious, heart-touching and sensational performance? Audience, what say? Dukh Nashak Anand Karan Sada Om Ka Naam Nishitin Jo Prani Jape Sakal Hoi Tihi Kaam Om, the cosmic sound of the universe is a mystic syllable considered the most sacred mantra in various religions around the world. It is said to be the essence of the Supreme Absolute Consciousness, the Alpha and the Brahma. There are certain scientific evidences regarding Om being the sound of the universe. I read an article yesterday stating that the frequency of Om is exactly the same as the frequency of Earth's rotation around its axis. I also recall being told that chanting Om opens doors to self-realization by clearing out the dust of ignorance. When we seek Om, we seek peace, not only of our inner self, but for making the environment amicable for all. Om Kar Prabhavam Sarvam, Trai Loke Sacharacharam. In other words, Om Kar is the origin of everything in the three worlds. What better way to worship the Almighty than to present our devotion towards Him in the form of a Vandana? Sarve Bhavantu Sukhina, Sarve Santu Niramaya, Sarve Bhaktani Pashyantu, Ma Kaschit Dukbhag Bhave. Let the sound of Om reverberate as our graceful dancers invoke His benevolence with their perfectly synchronized movements. संसार के कण कण मिलियाँ थे और जिसके तीन तत्व जल, वायु, अग्नि जीवन का आधार हैं। ओम, अ, ओ, मा के संयोग से बनी यह ध्वनि जिसमें अ से अखंडता, ओ से उत्साह और मा से मर्यादा हम जीवन के किसी भी स्थिति में बिना बिखरे हुए पूरे उत्साह से अपनी मर्यादा का पालन करने और कर्तव्य निष्ठ रहने की प्रेरणा देते हैं जिसका जीवन तो धारण है तीन तत्वों से बने हमारे नौ ग्रह जो सदैव ही अपने कर्म में गति मान रहते हैं तो आइए नौ ग्रह की गति के साथ सत्कर्म करते हुए सर्वलोक के मंगलमय होने की कामना करते हैं।
of a mentor is vital in shaping young minds and guiding them towards excellence. Principal Mount's unwavering commitment to our school and her continuous support has played a pivotal role in making this event a great success. I kindly request Mount Principal to address the August gathering with her enlightening words. Can I have the audio lights on? Because I would like to see uh, the parents and all the guests who are sitting here. Good morning, respected sir, ma'am, and the special guest of the day, my dear parents. I know all of us at school and at home also were eagerly waiting for 4th of November, isn't it? Yes. The D-Day for which we had been preparing, uh, I think for more than a month now, as soon as their exams ended, and we all were waiting, let 4th November come, and all of us should be here to witness the grand spectacle that our children are displaying here today. I extend a warm welcome and cordial welcome to our ever chief guest for the occasion, uh, Shri Shivraman Gaur sir. He is retired IAS and presently Director Higher Education at DAV College Managing Committee. So when I say higher education, it means all the school, uh, not the schools, all the colleges and university of DAV. Uh, sir is the director, and he's in all of them. I'm also uh, very happy to welcome our manager, ma'am, Mrs. Premrata Garg, ma'am, who is our constant guide, a mentor. And uh, whatever we do, it's always she's a very uh, senior retired principal, and she's always here to guide us. I extend a warm welcome to Mrs. Gore also, who is here today to bless our children and bless the school. It is rightly said, the future belongs to those who believe in the beauty of their dreams. And my dear parents, when we conceptualized this particular event, I will just share a little bit of history behind it. I will take some time because uh, I think we meet once a year or two, at the max when orientation is there or some special session is there. So as you know, for all classes, we have program in which 100% participation is there. Your children were not involved because two years we were all closed because of the lockdown. But otherwise, every alternate class has a program, cultural program with 100% participation. So with this in mind, we started preparations for 9, 10, 11, 12, and then we realized our challenge. That now the age group is different, now the interests are different, now uh, parents' uh, you know, views are also different. So instead of start having that 100% participation program, we are now here with a program in which we have around 400 children, 350 to 400 children from classes, across classes 9 to 12, according to the interest of the children. This uh, planning and organizing this program had a lot of challenges because children are from different classes, getting them together at the same time, obviously it uh, cost their studies, their classes, that disturbance was there, but we felt in today's era when we are talking of NEP, when we are talking of holistic development, it is not only academics, it is the all-round development that is very important. There are children who are so passionate about performing on the stage, in spite of the fact that they are in, the, in class 12 where pre-boards are just around the corner or class 10 where pre-boards say are next month, we found a lot of passion in the children. I would like to share with you more than that, our students volunteer and the Hindi play which would come at the end, the recording of the entire play was done within the school again by our children. So that is the challenge which our children have. The choreography, the dresses, the script, everything is a, I would say, contribution of both students as well as teachers. Because I feel the senior students in the senior classes have a lot of talent. The need is to identify them, give them a platform, an opportunity. And today's program is with this purpose only, to give them that platform. I would request that all of you appreciate them. If by chance any mistake is there, let's ignore that. What we should enjoy, the larger moment. And the larger moment, moment is the performance of the children on this. I am very grateful to all of you that you are here today. Uh, one or two more points because this is the age group where you know a lot of uh, collaboration is required between the teachers and as well as the students. So I know when I talk to you in counseling workshops, you generally say, yes, my children are sharing everything with us. And I feel so happy 
But when I meet the children, I find it to be very contrary. So as parents, you must be feeling that yes, our children are coming to us, they are sharing everything with us. But somewhere there is a gap and we need to fill that gap. Recently, uh, I came across a very nice article. The article, all of you have uh, heard this word FOMO, F-O-M-O, so that is fear of missing out. So I got a new term which I would like to share with you, you, can, you will be able to find it uh, uh, easily. How many of us when we are out with our family, keep our telephones, uh, mobile phones on the side? Even today in the function, you would be glancing again and again any important WhatsApp message has come, any other message or even forwards would be going on. Uh, I went out for my family lunch and there I found that there was a young couple, you have grown uh, past that age, but there was a young couple with a four or five year old child and a nanny with them. So the moment they <coughs> arrived in the restaurant, the nanny and the child was on one side, the child had a mobile or some gadget on which the child started playing, the mom and dad took out their mobiles. So I was just wondering, why have they come out? Have they come out to just eat? Or the, the point was to sit and talk together. Imagine the same situation at home. In this age group, I think all children have their personal mobile phones. Although we say it is not needed, but I know all of them have. In the evening, how much or what quality time are you spending together? How much of time do you have that you sit and say that let us discuss what happened at school today or what is happening in your life? The children are under, they have so much challenges these days. Peer pressure, friends, and there is so much to share. Are we lending them our ears? No, that is not happening. Because we are so busy, we, and I say we, I'm talking from the parents' point of view. We are so busy in our profession, in our other commitments, that we tend to ignore the child. And this is the time when the child needs maximum attention. So, the word that I am going to say is JOMO. It is J-O-M-O, -O, which means joy of missing out. So, joy, when you are totally cut off from everything, that is the time you can sit together and enjoy. In fact, last week I had an opportunity to visit some remote areas of the country where my mobile was not working. And I was really relieved. There were no WhatsApp messages. At some points, the net was not working. At some points, there was no connectivity at all. There was no phone. There were no phone calls. Luckily, it was the Sarah break, so as it is, uh, calls were less. But still, there was so much of peace. Why can't we derive that here? And the time that we say, let us spend with our family. Not a difficult proposition, but I will be very glad if after going from here, even if ten families adopt this. I will feel that we have been successful. Uh, let me give you a brief, uh, I know all of you are eagerly waiting for the program, so uh, just a brief insight into the achievements of our children. Our children are doing well in all the fields, whether it is academics, sports, uh, ATL, robotics, AI, the list is endless, music, dance. This year too we had have had a number of notable achievements. Our students have brought laurels to the institution with the stupendous result. The CBSC results in classes both uh, 10th and 12th talks of a lot of dedication and commitment of the teachers as well as the students. 87 students out of 262 have got 90% and above in class 12, while 122 out of 287 have secured 90% and above in class 10. That is not all. The students have secured admissions in all top institutes of the country like IITs, IIMs, NIT, DTU, Bits Pilani, Narsi Monji, OP Jindal, Christ University, NIFT and Kings. They have also achieved positions and uh, cracked in, uh, very prestigious exams like CLAT and CUET to secure a prestigious position in these institutes. In the ever-evolving world of technology, our students exhibited their competence in creating innovative models and prototypes. Our talented students showcased their innovative progress in an AI-enabled project in the IBM Skill Build annual event, which caught the attention of top educational institutes 
and civil society organizations. Our students' inventive team project, Terra Mitra, was shortlisted out of 24 teams from all over India by Niti Ayo and showcased at Bharat Mandapam Pragati Madan, an event where Prime Minister Shri Narendra Modi ji was the chief guest and he visited all the projects. Ours was the only project which was selected from the state of Haryana. <laughs> the school achieved a remarkable milestone in Cordiaware 2022 wherein our students and teachers received accolades and recognition. We will be sharing with you shortly. Our students have also showcased their diverse skills as they have carved a niche for themselves in the area, arena of sports, be it international honours at Special Olympics, World Games, CBSC Nationals, SGFI or State Endeavours. Our children continue to achieve honours and display their athletic abilities and sporting talent in myriad games like cricket, shooting, skating and swimming. Our multi-talented and dynamic students not only continue to make a mark in scholastic and co-scholastic areas with their creative fervor, but also display their social responsibility by creating awareness on numerous critical issues and themes such as cyber safety, tax compliance and environment protection, to name a few through street plays and movie making. I would like to appreciate the exceptional dedication and sincerity of our faculty members who are solely committed to nurturing the next generation of holistic personalities who are grounded in sound value system. I am really sure, my dear parents, with your support and our continuous partnership, our children are going to reach higher and higher platforms. Thank you once again for being here today and let's enjoy the program. Thank you so much, ma'am, for inspiring us, uh, inspiring us and being a constant guide. Let us now felicitate our young winners who have worked hard and made us all proud. I kindly request Yoti ma'am to escort our esteemed guests to the stage for the prize distribution ceremony. I start with class 10 students 22-23 who scored between 90 and 94.8 percent. Krishiv Gupta at 94.8, Prati Mishra 94.8, Dakshi Meja 94.6, Naksh Agrawal 94.6, Anandita Giri 94.4, Prakar Goel 94.4, Muskan Yadav 94.4, Keshav Goel 94, Shreyas Rao 94 and Arman Mehta 93.8. Please keep the clap to your main parents. As you can see, many of them are participating in today's function as well. So we have all multi-talented youngsters with us. Next group can get ready. Yashika at 93.8, Nandika at 93.8, Levanju Tawar at 93.8, Yathab Basi at 93.8, Naisa Dara at 93.8, Kanan Rana at 93.6, Archita Bajaj at 93.6, Krish Raj at 93.6, Shresh Ralan at 93.4 and Ishita Sharma at 93.4. Tamanna Verma at 93.2, RN Sarot at 93.2, Veer Singh Yadav at 93, Riya Chiller at 93, Apurva Mithil at 92.8, Naman Singh at 92.8, Rashi Sharma at 92.6 and Pari Gulati at 92.4. can please be ready. Kritika Sharma at 92.4, Mahi Saini at 92.4, Purvan Shigil 92.4, Rishima Kapoor 91.8, Divesh Kumar 91.8, Agastya Jaiswal 91.6, Ishita Rajpal 91.6, Samiksha Tamar 91.4, Bhaskar Tripathi 91.4, 
Jigisha Arora 91.4, Shreya Maheshwari 91.2 and Divyanshu Jayat 91. Last group from class 10, Angel Munjal at 90.6, Yash Gulyani 90.6, Vihan Yadav 90.6, Samarth Mahajan 90.4, Vaishnavi Gar 90.4, Shivangi Mehrotra 90.2, Priyan Shadav 90.2, Medha Sharma 90.2, Aditya Varma at 90, Devam Katyal, Kanak Sharma and Vidhi Patsal all at 90. Bajaj 11B, Goru Nikhil 11B, Ananya Katiyar 11B, Pat Kataria 11B, Anvi Nanwani 11B, Charlie Singh 11B, Mehul Jochi 11B, Dhruv Chabra 11B, Tamanna Goel 11G, Nehal Goel 11G, Samiksha Goel 11A, Shreya Manoj 11I, Preksha Sharma, Kanan Chabra, Harshita and Danya Dasmana 11J, Yashvi Gupta, Yash Dark, Harshita Kumar, Manya Jain, Himanshi, Navya Maheshwari and Jia Gulati 11K. for some very, very, very special accolades. I am proud to present the shooting champion of our school whose unmatched skill, precision and dedication has led to numerous accolades at national and international levels. Tiana Fogart, a student of class 11 of our school, has been moving from friend to friend ever since she began her journey. Her recent accomplishment in the Junior World Championship 2023 at South Korea and Senior World Shooting Championship Azerbaijan won her six medals, including a gold, silver, and bronze in individual team events. She aims to make a mark in the prestigious Olympic Games and win laurels for the country. We wish her all luck in all her endeavors. Our young cricket has shown their talent not only in academics and sports, but also in, uh, in the field of technology. Sahil Vadva, a student of class 12, participated in Codiver 2022, which is the biggest global artificial intelligence and coding competition hosted by Celtedia in collaboration with GTIO and Atal Innovation Mission. His project was selected among top 60 projects and declared as the best artificial intelligence and machine learning category, a machine learning project in the category of 15 to 18 years in a competition in which 1,14,360 teams from 70 plus countries participated. He won $200 as a prize along with his certificates and accolades. I also take this opportunity to honor and congratulate Mrs. Tanvi Gosain, who was declared the best teacher coordinator in Codiva 2022 for her exceptional teaching ability and unwavering support in mentoring our young talent. We are also delighted to share another remarkable achievement. Mrs. Shilpa Sethi, our dedicated teacher who has been declared as the global winner in the AI Impact Shaper category at the renowned Intel AI Global Impact Festival 2023. As a token of recognition, she has been honored with a cash prize of 5,000 US dollars. is a big, big deal. It is not at all easy. So that is why it is very important to motivate these children. And I would also like to share with you that in class 11, after class 10, when children come to class 11, we give them scholarships based on their class 10 results. But that is not all. They have a rider tour attached to this. 
The rider is that in each school term exam in 11th and 12th, they have to get 85% marks. So if they continue getting 85% marks, their scholarship continues. This is just a way to motivate them, to encourage them to work hard. So I just uh, stepped in because I thought you must be thinking 85% is no big deal. In 9th and 10th we think, think like this, but in 11th things are really different. Thank you so much. follows the cycle, it is only evident that everything comes back to how it was, albeit with a price to pay. We are indeed defined by our deeds. Howsoever hard a person tries to justify their deeds, no sins will ever turn surreptitious. Culprits are the sole bearers of their sins. Ratnakar is a decoy in the Satyuk who later evolves into the great saint, Rishi Valmiki. In the profound journey of self-discovery, he traversed the hazy clouds of realization. Let us witness how these tempestuous revelations shook his world, tearing away the veils of illusion and ignorance. We invite you to immerse yourselves in the magic of our play, The Awakening, where two different people from two different eras, two different yugas, weave the same moral fabric, the same moral awakening. We hope you find it both enlightening and entertaining. Ladies and gentlemen, please sit back and enjoy the show. Jeevan Mulya, Shashwat, Sarva Bhomit, Tatha Sarva Kalik Jeevan Mulya. Kisi sthan, kal, kya desh dhan ki paridhi takhi simit nahi hai. Treta yug ke us biya baan mein bhi. जीवन मूल्य अंतर्निहित थे जहां रत्नाकर डाकू के जीवन में उद्दीप्त किया गया था नारायण 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 जो धन संपत्ति तुम्हारे पास है मेरे पास तो केवल नारायण का नाम तथा तुम्हारे लिए एक प्रश्न है प्रश्न हाँ रत्नाकर लूटपाट और हत्या से मिला धन तुम्हारे परिवार वालों को अच्छा लगता है हाँ बहुत अच्छा लगता है रत्नाकर जाकर उनसे पूछो कि इस कर्म का फल जो तुम्हें इस लोक में तथा उस लोक में मिलेगा क्या वे इसके सहभागी बनेंगे बनेंगे क्यों नहीं बनेंगे अभी पूछ कर आता हूँ आप यही रुकना भागवत जाना यदि तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है तो मुझे इस लिख से बांध दो रत्नाकर अपने परिवार के पास जाकर सभी से प्रश्न करता है सबसे पहले अपनी पत्नी के पास जाता है आर्या, मेरे कौन सा गहना लेकर आए हैं? आज मैं कोई गहना नहीं लाया लाया हूँ तो गहना से भी अनुमान एक प्रश्न प्रश्न कैसा प्रश्न मैं जो हत्या तथा लूटपाट करता हूँ उस पाप कर से उत्पन्न बल्कि सहभागी तुम भी बनोगी ना ये बोलो आर्या मैंने आपके सुख दुख में सहभागी बनने का संकल्प लिया है आपके पाप कर्म में भागी बनने का नहीं आप अपने कर्म के लिए स्वयं उत्तरदायी हैं। और मेरे बच्चे अब बहुत बालक ये क्या जाने पाप और बोलने आप जो मैं उत्तम आहार तथा जीवन प्रदान कर रहे हैं ये आपका कर्तव्य है ये क्यों भागीदार बने आपके पाप कर्म के क्या हुआ बुद्ध 
रत्नाकर पिता से भी वही प्रश्न दोहराता है और पिताजी आप पुत्र ये तुम्हारा कैसा प्रश्न है ये उम्र मेरी और तुम्हारी माँ की पूजा पाठ बहुत तीर्थ करने की है हम जीवन के अंतिम पड़ाव में पुण्य कमाना चाहते हैं पाप नहीं अर्थात आप भी मेरे इस कर्म फल के सहभागी नहीं बनेंगे नारद जी आप सही थे जिस परिवार के लिए वह ये पाप कर्म कर रहा था अब वही उसका साथ नहीं देगा जीवन का यह सत्य समझकर वह वापस नारद जी के पास गया और राम नाम का गुरु मंत्र लेकर मरा मरा से राम राम की तपस्या रूपी यात्रा के उपरांत आदि कवि महर्षि वाल्मीकि के नाम से अमर हुआ Breaking news! This is Neha Sharma reporting live from the premises of Ram Roof Funds. My sources inside tell me that the company has been dropped by a scandal, wherein the CFO is said to be involved in gross misappropriation of public money. The taxpayers want an answer, and we stand in solidarity with them. How much longer can such parasites be allowed to prey on the common man's money? We'll be updating you with the latest news shortly. happens to me 
My family will support me wholeheartedly. After all, whatever I'm doing is for them and their happiness. Is it not? Quiet. You don't believe me? Come, I'll take you to my home. But I shall put on a little act. A little drama. And let's see how my family reacts to it all. Shall we? so much in common. Oh, yes. And when Aditi told me about her dad, his position, his status, I couldn't help but be impressed. You know, whatever people may say, family status does matter, doesn't it, auntie? Of course. You know, I'm so glad that Aditi has to be a boy of our status. Otherwise, it becomes so difficult for the girl to adjust. I totally agree. And I just love your school. Oh, I just bought it from Harrods, London. I pick up a few whenever I go there. Oh, Rohan, stop showing off. So, when's the big day? Very soon. You know, when two big wigs get together, it has to be a big, fat Indian wedding. Wow, and where will it take place? Destination, of course. <laughs> well, I'll just snatch a duty for a while. We need to discuss some shopping plans. Go on, you two. Enjoy yourself. Mom, I've seen up my friends. They absolutely love the food. They promised me they'll see me up at the airport. There she is, the young girl and her American dream. By the way, which university are you going to? Howard, auntie. That's amazing, honey. Best of the best, huh? Just like you. You know, her dad was ready to sponsor her entire education. But she insisted that she would only go on a fully funded scholarship. <laughs> she has actually managed to get it. Oh, come on, Mom. You're embarrassing me. You don't have to say that. I'll just go help point out. Sure. Well, there's other stuff. I don't see you really well. Talk of the devil, and there he comes. So, your mom tells me you've become 
quite a big business tycoon. Tell me more about this business of yours. Well, I just started with a bunch of incognito shoes and things just been happening one after the other. You know, my darling, he's made an amazing job. He's got celebrities showing all the shoes wherever they go. Well, you know what they say. Good shoes take you to good places. Oh, Poonam, won't you introduce me to this lovely young lady? Oh, of course. This is Shania, Aditya's business partner. You're looking at Time's most influential Indian businesswoman, right here, auntie. Oh, Aditya, you're too kind. We're extremely grateful to Ratan Uncle. Investing in the funds and pumping in money as and when needed. But the idea was Aditya's. Oh, auntie, ideas are plenty, but the people who give life to them are scarce. And Ratan Uncle is our very own angel. Well, I'm his son after all. He was just doing his duty. He is no philanthropist. By the way, where's Ratan Uncle? I don't see him here. Late, as usual. Well, this was an amazing evening indeed. It is so lucky, Poonam. Such a loving and caring husband. Children are doing so well. May God travel more wealth on you and may you marry me. Sure, dear. Now I will also take your leave, Auntie. It was nice meeting you and your family. Sure. Aditya, make sure she needs to go safe. Thank you so much, Mom, for putting together such a lovely party. Anything for my children. Don't bother, Akshara. It's okay. I need to talk to all of you about something very serious. Um, I think I need to leave. No, Rohan. Please. You're going to be a part of our family soon, and I think you need to hear what I have to say. Dad, what's going on? Yes, Dad. You seem really upset. Is everything okay? Whatever it is, make it quick. I've got things to do. Well, the truth, it's finally out. Sorry? I've been caught taking bribes and embezzling my company's money. And tomorrow morning, they're taking me to jail. What? what? I got arrested today. But I begged, I pleaded for one last night with my family to see all your kind faces and know that you're all there for me. After all, I did this for us. It was all for you. All for us? Dad, this is going to ruin everything. Ratan Uncle, I used to look up to you. I think we all need to reboot, Aditi. It's been a long evening. I'll take your leave. We'll talk tomorrow. No, no, wait, we, we can talk, you know. Dad, I know it's over. My engagement, the reputation of our family. How could you let this happen? Do you realize how embarrassing this is? Will anyone marry the daughter of a criminal? Oh, come on, Aditi. He's marrying you, not dad, and his money, is he? I knew this was going to happen one day. And if you remember, I even warned you. You put your morals and ethics aside for your family. Now bear the consequences. Oh, please explain, Mr. Kumar. I'm <coughs> dying to hear your brilliant justification for tarnishing our family's reputation in our children's future. Poonam, I know what I was doing was wrong. But were you not the one who pushed me into it? In the very first place. Ah, uh, yes, the classic blame game again. Let's hear how I forced you to make bribes and betray everything you stood for. You did. Always the noble one, aren't you, father? What about me, huh? My business? God, I must disown you right now. Your business, your so-called business, thrives on the foundation laid by my money. You really did appreciate me. You know what? I should be the one going to jail then. Come on then, bring out the handcuffs, tie me up, do they have an extra cell for me there? How dare you talk like that? Keep your heart under control. That's the father you're talking to. Only I'd known you were dumb enough to get caught. Look, I knew what I was doing was wrong. Oh, but... please, spare us your guilt trip. You knew very well it wasn't the only way to support this family. 
Do you even know what you all are saying? Everything we are today is because of them. Your business, your luxuries, your parties, your status, and even my education for that matter. It's all because of them. I want to put in a word here. All your lives you have lived up his success and you should all respect that. But Ratan, what you did was wrong and the choices made by you were misguided. You need to pay for your actions. I'm not feeling well and I need my medicine. I'm very disappointed with all of you. Oh no. You wrote a lot, Dad. All of this doesn't retract the love that we have as a family. We'll support you through every step of it. Our support? There won't be any God. I'm so disappointed in you. Oh no, no. He can't be a part of this nonsense. My life is too. No, Aditi, please. He needs us. Disappointed? I'm just amazed he didn't get caught earlier. <laughs> I see now. All I've ever done is earn their money. I've never earned their respect. Have I? God. Dad, you really need some rest. And all of us need it too. We're all feeling the gravity of the situation and have a lot to think about. <laughs> Ritin Kumar was lost in contemplation and took a nostalgic trip through the past as the memories started flashing by. What is it? What has gotten you in such a happy mood today? Buddha, I got a promotion! What? A, a promotion? How much more money are they going to pay you now, Mr. Ratan Kumar? Uh, thousand rupees, huh? Why are you being like that? I just got a promotion, you should be a little happy. Shouldn't you? Happy? Don't you get it, Ratan? I have you seen all this? I work all day in this house like a servant. I do the dishes, I do the laundry, I cook, I clean, I take care of the house, I take care of the kids, I do every single thing. Kuna, I know that and I really appreciate that. But your appreciation isn't going to help you get a better life, Ratan. Have you seen your colleagues? Just look at them. They have a car. They have a big house. They have cooks and houses. And their kids go to good schools. Why can't we be like that, Ratan? I mean, they are just the same as you are. Poonam, we are not the same. They can afford all those things because they indulge in all the wrong things to get the money they have. What can I do in any of this? I don't know. Maybe just do what they are doing. Think about it, Ratan. Don't you want a good life? For yourself, for the kids, for us, Ratan, for us. Just think about it, okay? Ratan Kumar took his dilemma to his office to seek direction from his colleagues. Ratan, what's the matter? You, you look really upset. My mind? This is such a dilemma. You do understand, don't you? Of course I do. We all face this dilemma when we entered the company, Ratan. Remember one thing. The choices we make are ours. And we have to stand by them. All of this just seems against my ethics. Oh, come on. We do not live in an ideal world. What more ethics are you talking about? We are no saints, Tatan. We, we are humans. And we are not doing anything illegal. Aren't we? Well, according to me, we are just numbers, Ratan. And that doesn't harm anybody. It just gives us little extra to take home. Think smart, Ratan. Or you just remain stuck right where you are. In the whole world, it just leaves you behind. Don't worry, Ratan. I'm grateful. I'll let you just have the whole system. As Ratan Kumar started adopting unethical methods, 
the family started basking in the glory of his new found wealth. Dad, I wanted to ask for something. Yeah, go ahead. She will only come to me when you have to ask for something. I have this amazing startup idea, Dad. And I need you to help me. How exactly do I help you? Oh, come on, Dad. You know what I'm talking about. All this extra money that you have amassed. The one you can't put in a bank, just give me some of it. Invest in my startup and I'll double the returns. My dear Adi, all this money you're talking about is no less than what others earn. It also requires hard work. And have you even talked to your mom about this idea of yours? Of course, Dad. It was her idea after all. She knows that you will support me. I need and I'll keep needing it. Papa, all of my friends are going on a school trip to Europe. Can I please go along? Dad suddenly becomes Papa when you need something. Do as you wish. Give me the font of it. Here you go. And Dad, the iPhone you promised me. I have already ordered that and it will be here in a few days. Happy? Yes, thank you. Oh, and of course, I need to do some shopping while I'm there. So can I please have your credit card? Do whatever you want. Go on now. What are you reading, Akshara? I was reading out the scholarships offered by the American University. I'm looking out for the fully funded scholarships. If you don't need a scholarship, I'm here to pay for you. Just see that? Was this the family for which I put aside my morals, my values and my ethics? It can't be. I am totally shattered. I am totally shattered! <laughs> My mind has been confused ever since I saw my own boss. 
collapsed upon quivering knees and God in shame one day ago. I hope my family would give my soul some solace. But alas, they just couldn't. So last night was a lie? An act? It was a made up story, Guna. But this story, it has helped me uncover the biggest truth of my life. The ultimate reality is dawned upon me. Ratnakar transformed from a sinner to a saint. I, Ratan Kumar, may not become a saint, but I will not remain a sinner. I, I can't be Valmiki, but I am done being Ratnakar. I am done being Ratnakar. Ratan, you have said that the life of life and the love of life is still in the world. The Satyug Hoya Kalyug, the life of life, 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 the life of life. My friends, this is not the end. <laughs> oh no. It's just the beginning. It's the awakening. It gives me immense pleasure to welcome our guest of honor for the day, Mrs. Premla Tagar the manager of our school to address the gathering. An eminent educationist, she is our mentor and guiding light. Ma'am has been honored by the Delhi State with the Rajya Shiksha Samman for adopting an innovative approach in teaching. She was also conferred upon with the Shikshak Samman by the CBSC. It's indeed a pleasure to have you with us today, ma'am. Good afternoon, everyone. Respected Sri Shivraman Gorji, Director, Higher Education, Guru College, Managing Committee, and former civil servant, members of local managing committee, and staff members, dear students and parents, I welcome you all on this special occasion. I appreciate all the staff members for their commitment, dedication and devotion which reflects in school's performance. Not only in academics, our students are brilliant in academics and whatever results they are performing, we know that. Almost all the students are securing above 90% marks. But with that, they are performing excellent in co-scholarship areas also. I must congratulate all the teachers and their leaders. Congratulations, dear teachers. We have seen the program. What a beautiful program, wonderful program it was. The music, dance, choreography, action, stage control, coordination, synchronization, and we have seen this drama. What message their children are giving to us. Whatever we become in a life, but we should become an honest and good human being. सत्य और मूल्य सार्वभौमिक हैं नारद जी ने कहा मूल्य सार्वभौमिक हैं हर देश में हर काल में मूल्य सत्य का अर्थ सत्य ही रहता है ईमानदारी का अर्थ ईमानदारी ही रहता है प्यार का अर्थ प्यार ही रहता है किसी भी टाइम पीरियड में बदलता नहीं 
Jungry children used to say us, Sahavadaya, time is changing now. We are living in a modern age. Aise bolte hain. Aap purane zamane ke ho. But time is changing, it's okay. But well, there is no change in values. There is no change. Nara ji ka message, hume apni dil aur dimag mein rakh lena chahiye. Kyunki values bohat important hain. Apni society ki progress ke liye. In, I think the government of India has introduced national education policy. In that policy, values are very, very important. We have to inculcate values with teaching the learning system. I just want to say, very soon we are going to introduce, in the coming session only, we are going to introduce this NEP. All the schools they have to introduce. I just want to share one thing. In Satyat Prakash Swami Dayananji, uh, he emphasized on values only. Ki bachche ko agar hum mulyo ki shiksha denge, to bachcha achha samaj, apna achha charitra nirman kar paega. Character building is very, very important for the society and for the nation. If we have good human beings in the society, we are preparing good human beings in the school and colleges. Definitely, we will get good leaders for the future. They will serve the society, they will serve the country. And DAV schools and colleges are following this tradition. Indian, we, just the child said, our anchor, this is the amalgamation of traditions and modern education. We are emphasizing on values and modern education, scientific aptitude, modern science and technology, latest knowledge of science and technology. We are teaching them so they can accept the local challenges and global challenges also. Our future leaders, they are going to face global challenges, so the school is preparing them for global challenges. DAV, we have around 1,000 schools all over the country. We are following the same curriculum in all schools. And just I want to convey one thing, just I want to share, that we have a excellent alumni, children of this school also know that. The avians are everywhere from space to borders. Shaheed, Shaheed Azam Bhagat Singh, Nobel Laureate Dr. Hargobind Singh Khurana, Prime Minister Shri Aiki Bhushral, Shri Atal Bihari Vajpayee, Shri Manmohan Singh, Vice President Shri Krishna Khan, Cricket World Cup winner, Captain Kapil Dev, Shri M.S. Dhoni, Justice, Chief Justice of India, Dr. Mirchan Mahajan, Shri M.M. Panchi, Shri A.S. Anand, Shaheed Saurabh Kaliya, every field we can find our alumni, Vikram Matra, International Golfer, Jeeva Mantra Singh, Ghazal King, Jajit Singh, Great Hindi writer Mohan Rakesh, actor Shah Rukh Khan, Ayushman Kurana, Shushant Singh Rajput, the list is endless. I am fully convinced that our students will become of this glorious tradition of alumni. If we see the page of alumni, DA alumni, you will see they have reached to greater heights. They are serving the country. Not only this country, they are working in different, different countries as a CEO, as a chief of the companies. They are establishing their businesses in US also. Just when we see the list of alumni, CA, doctor, and 
leaders, political leaders, actors, actresses, they are, Gangana Rambat is also the student of DAV. So just I want to give one message to dear students. And you all are very focused and sincere. Your teachers are also working hard and parents are working hard for your bright futures. I don't think very less students are sitting here. And just there are I think few diversions in our life. Thank you diversions. Just we have to control the, those diversions. Control social media and peer group pressure. We have to control ourselves. You have a tremendous energy. Not only physical energy, you have emotional power. You have spiritual power. Just integrate those energies. Kisi bade vidwan ne kaha tha ki dear students, pyare bachyo, aapke paas adbhut shamta hai. Sharirik shamta hai. Mansik shamta hai. Or atomic shakti hai. Atomic shakti hai. Just aap apni sari shaktiyon ko sanchit kar le. Integrate all the energies with the positivity. Then you can win any, any goal of your life. You can do whatever you want in life with a positive attitude. So I just want to convey Today we have learned that values are very important in life and DAV is inculcating values in dear students and we have to learn that for a bright future and for a peaceful life values are very very important we have to learn that, we have to imbibe those values in our personality, in our life. So my good wishes are always with you. God bless you all. Bright future, beautiful future. And you should smile and shine always. Just God bless you all for board exams. <laughs> for all exams of life and we will not behave like Ratnakar. Ratnakar has time period mein hai. Ratnakar ek seek de kar gaya hai ki life mein kabhi hum galti karein to sudharne ka mauka bhi humare paas hai. Par pyaare bachyo, parents bhi mere liye bhoot saare bachyo ki tana hai ki dear children आज आपके पास बहुत कुछ है। पेरेंट्स की उम्मीदें, माँबाप की उम्मीदें हैं, प्यार है, दुलार है, और बहुत सारा आशीर्वाद है। प्यार और दुलार के साथ, आशीर्वाद के साथ, जो कुछ भी सपने आपने और उन्होंने, आपके पेरेंट्स ने, पेरेंट्स के पेरेंट्स ने मिलकर देखे हैं। उन सपनों को अपना बना लो, अपना बना लो और सपनों के आकाश को बाहों में भर लो। God bless you all for your beautiful life. Congratulations to all the prize winners. Please give them a big hand. Thank you so much, ma'am, for enlightening us. It is indeed a magic pride to welcome our chief guest for the day, Sri Shri Brahman Gaur. Sir is the director of Higher Education, DAV College Management Committee, New Delhi. He has also served as the State Information Commissioner for the Government of Haryana and is a gold medalist in law from Punjab University, Chandigarh. Sir, I please request you to address the audience for today. Can we have a huge round of applause for our speaker?
good afternoon because it is always uh, past 12 now. <coughs> I am very much uh, delighted and impressed the way the events have taken place on the stage today. And also, this is my second visit to the school. First visit was about three years back when there was some uh, inter-school competition and many schools from different parts of the country they have taken part and participation in your school area. Here I realized that why this uh, sector 14 school is so important in this area, in the MCR region. And uh, I personally also remain under a lot of pressure from different quarters that uh, our bars will be admitted in the school and so on. So I just checked up with the uh, people who are uh, third parties. Okay, what is this uh, school all about? And everybody told me that this school has a prestigious uh, uh, place, a distinction, and it is one of the best schools of the city in the country. <coughs> the list of alumni given by Prem Lata Garthi. Basically, I fully endorse, and uh, there are a number of other names also, basically, which uh, embellish the longest list of, including the Olympic gold medalist, Peter Chopra. He's also from DAD College Sector 10. And uh, the shooting. Uh, we have got 10 shooting medals, more than 10 shooting uh, medals, including gold medals. Out of the total gold medals which uh, were won by the Swedes uh, and Asian Games held in China, 70 to 80 percent were won by the Davians, uh, this nearly uh, 40 sector 10 and MCM nearly 40 uh, sector 35 in Chandigarh. <coughs> Half of our uh, Hockey players, hockey team of India, basically are belong to DAV gender. And then the women players, women hockey team, more than 40% players are from DAV and uh, from other institutions of the DAV as well, besides the other. So I am deeply impressed and I am also telling you certain things. Uh, about the value system that is basically uh, it was the theme of the drama, the awakening. The Balmiki uh, Ratnakar, you see how he became from a Umri Ma, he was a Umri Ma Dhabi. This ko bhi wo loosta tha, uski Umri kaat leta tha. Aur Umri kaat ke apne gale mein dhaar leta tha. It means how violent he was and how cruel he was. And he was having no remorse in his heart. He didn't value system. Narad Muni Ji came and tried to show him a way 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 to show him a way. I want to link with this thing. मुझे मैडम ने बताया कि आज जो ये कल्चर फेस्टिवल हो रहा है उसका मेन थीम जो है वैदिक वैल्यूज पर है भारत देश की जो संस्कृति है वो तो वैल्यू सिस्टम जो है जिसको हम थोड़ा भूल गए हैं जो ग्रोवर हमारे पूर्वजों ने हमारे सामने रखी थी वो सारी ग्रोवर को हम भूल चुके हैं उसको कहीं दोबारा जागृत करने का समय आया हुआ है और हमें ये मौका छोड़ना नहीं चाहिए गुम नहीं करना चाहिए क्योंकि आप देखते हैं किसी भी देश के इतिहास में कोई ऐसे मौके जरूर आते हैं कि जब वो देश जो है अपनी पुरानी धरोहर को दोबारा सजग करता है दोबारा उसको बना पनपाने की कोशिश करता है तो ये आज के दिन हम भारत जिस दौर से गुजर रहा है उसमें मॉरल एथिकल वैल्यू सिस्टम को दोबारा जागृत करने का समय आ गया आप देख रहे हैं रोज अखबार पढ़ते हैं टीवी चैनल्स देखते हैं 
जिस तरीके से अरबोपति लोग हैं सैकड़ों हजारों करोड़ उन्होंने अपना अर्जित किया हुआ है आप देखते हैं किस तरीके से बहुत सारे लोग अब जेलों में बंद हैं बहुत सारे लोग जो है नई मशीन इन द जेल बहुत सारे लोग जो हैं वो बहुत टेंशन में से गुजर रहे हैं और बहुत सारे लोगों को अभी टेंशन आने वाली है कहने का मेरा मतलब यह है कि अगर हम इस तरीके का विक्टिम बन जाएंगे इसका कारण क्या है अगर हम सोचने की कोशिश करें बच्चों को बताना चाहता हूँ समाज में कंज्यूमरिज्म आया हुआ है हम सब कंज्यूमरिज्म के विक्टिम्स हैं हर चीज को कंज्यूम करना चाहते हैं यहाँ तक कि जो इन हमारे रिलेशन हैं जिसकी बात रतन कुमार ने भी की तो फैमिली रिलेशन है इवन मैरिज हैं उसको एक कंज्यूमर प्रोडक्ट की तरह लेना शुरू कर दिया है जस्ट लाइक ए कंज्यूमर प्रोडक्ट जहाँ पे शादी एक व्यवहार जो है सैकड़ों से होता था सब सब पति जिसको बोलते हैं सात फेरे जो दिए जाते हैं उनके चार तरफ इतना सेक्रेट रिलेशनशिप माना गया लेकिन आज उसको एक कंज्यूमर प्रोडक्ट की तरह लेना शुरू कर दिया लिबल रिलेशनशिप है अडल्ट्री वैसे भी डिकॉर्मलाइज हो गया है तो कहने का मतलब यह है कि जो वैल्यू सिस्टम हमारे थे उसको हमने जो विकास की जो एक डेफिनेशन है आज तक किसी को विकास की डेफिनेशन नहीं पता कि विकास क्या चीज़ है बड़ी बड़ी इमारतें हैं मॉल हैं जबरदस्त फ्लाई ओवर बने हुए हैं चारों तरफ से मल्टी स्टोरी चालीस चालीस पचास पचास मंजिल बिल्डिंग आपके तो शहर में हैं और भी बहुत जगह पर हैं यही विकास है इसी को विकास मानते हैं हम लोग और जहाँ होता है वहाँ गाँव में जाके सिंपल सा आदमी बहुत बढ़िया खाना भी खाता है अपने बच्चों को भी संस्कार दे रहा है उसको हम जो है मूर्ख अनाड़ी और पता नहीं क्या क्या शब्दों से इसको संबोधन करते हैं वो जो एक गैप क्रिएट हो गया है सोसाइटी में ये जो गैप क्रिएट हुआ है उसके बारे में सोचने का समय है और ये जो मैं कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहता हूँ मैडम प्रिंसिपल को इन्होंने इस थीम को लेकर जो है अपना कल्चर शो डिजाइन किया है हर चीज जो बता रही है जैसे म्यूजिकल जो भी ऑर्केस्ट्रा भी बजा उसमें भी जो हारमोनी और सिंफनी की बात आई वो भी जीवन में बहुत जरूरी है हालांकि आपने ध्यान से सुना होगा कि कोई बीच में बॉलीवुड के गाने हल्के हल्के धुन आ रही थी ऑर्केस्ट्रा में तो वो भी एक ऐसे धुन थी ऐसे ही जीवन में एक सिंफनी और एक धुन की तरह ही हमारा जीवन पर लैबर तरीके से चलना चाहिए उसमें डिस्पॉर्डेंट नोट्स जो है जो वो डिस्कॉर्डेंट नोट्स को हमें खत्म करना है अगर आप तो वेदाल में ऋग्वेद में जाएं, मैं थोड़ा सा इसमें आज पढ़ रहा था तो ऋग्वेद में हमारे को बहुत सारी चीज़ें जब ये वेदाल लिखे गए व्यास जी के द्वारा कंपाइल किए गए इसकी तो उम्र का ही नहीं पता कि भी कितने पुराने हैं तो आज तक के जो हिस्टोरियंस हैं वो कहते हैं कि पंद्रह साल ये बोर्ड क्राइस्ट है कोई अठारह सौ साल के बोर्ड क्राइस्ट है लेकिन लेटेस्ट जो रिसर्च हुआ टर्की में अंतोला जगह अंतोलिया उनका एक प्लेस है वहाँ पे म्यूजियम है टर्की में वहाँ पे रिसर्च हुआ तो उसे पता लगा कि 8000 साल पुराने जो है ये वैदिक लैंग्वेज और वैदिक जो हैं इनकी एग्जिस्टेंस मानी जाती है और जितने भी इंडो यूरोपियन लैंग्वेज हैं आप सब जानते हैं संस्कृति द मदर ऑफ ऑल इंडियन बहुत सारी जो यूरोप की भाषाएं हैं उनमें ऐसे वर्ड मिलेंगे जो बिल्कुल संस्कृत की तरह लगते हैं संस्कृताइज वर्ड है उनकी जमीन है वो एक वेदा की भाषा संस्कृत है लेकिन हम उसको बोलचाल की भाषा में नहीं ला पाए और वो इसीलिए से वो जो है एक आप कह सकते हैं कि इसमें यूनिवर्सिटीज में एक स्पेशलाइज सब्जेक्ट बन के रह गया है अभी मैं किसी इंडो जर्मन प्रोग्राम में दिल्ली में सम्मिलित हुआ था तो जर्मनी के कोई सीनियर सेक्रेटरी आए हुए थे वहाँ पर मैंने उनसे पूछा कि जर्मनी का संस्कृत से लिंक है उसने कहा जी कि संस्कृत जो है वो हमारी यूनिवर्सिटी में पढ़ाई जाती है चेयर्स हैं हमारे पास लेकिन हम स्कूलों में संस्कृत नहीं पढ़ा पाए उसको पिकअप नहीं कर पाए इसी तरीके से जब मैं एक बार डेनमार्क में गया था तो वहाँ के एम्बेसडर ने मुझे बताया ये संस्कृत की वहाँ पे चेयर है 160 साल पुरानी 160 साल पुरानी कोपन हेगन यूनिवर्सिटी में संस्कृत की चेयर है 
तो इस तरह से मैं कहता हूँ कि संसार में संस्कृत लैंग्वेज की बड़ी इंपॉर्टेंस रही है और उसको बड़ा आदर की दृष्टि से देखा जाता है संस्कृत भाषा को क्योंकि ये वो भाषा है जिसने सभ्यता को जन्म दिया है और जिसने वैल्यू सिस्टम को जन्म दिया है तो उसमें ऋग्वेद में जिक्र आया है कि हमारी पांच ऑब्लिगेटरी ड्यूटीज हैं पांच ऑब्लिगेटरी ड्यूटीज हैं जिसमें से पहला ब्रह्म यज्ञ है दूसरा देव यज्ञ है तीसरा पित्र यज्ञ है चौथा तो मनुष्य यज्ञ है और पांचवा भूत यज्ञ है इन पांचों यज्ञ को करने के लिए ऑब्लिगेशन हैं ये जो मानव को करने हैं ये ऋग्वेद में आया है फिर तो उन्होंने कहा कि जो चार वैल्यूज उसने बताई उसने कहा कि यू नीड टू अर्न वेल्थ बाई डीड्स ऑफ ग्लोरी गुड डीड्स के साथ जो रचनाकर का प्ले है वो ऋग्वेद की संहिता छः का उन्नीस और दसवा जो है वो पार्ट है उसमें वो बिल्कुल क्लियर तक लिखा हुआ है कि आपको धन उपार्जन करना है इन यजनों को पूरा करने के लिए लेकिन वो धन उपार्जन बहुत अच्छे ढंग से अच्छे डीड्स के साथ करना है गलत डीड से नहीं करना उसका पूरा उन्होंने श्लोक लिख के उसको पूरा एक्सप्लेन किया है ऋग्वेद में फिर उसने कहा कि मैन शेल स्ट्राइक टू बिल्ड इन वेल्थ बाई राइटियस पाथ जिसका जिक्र अभी सारे आपकी प्लेस में कर रहे हैं ऋग्वेद की संहिता दस की इकतीसवीं ऋचा और बत्तीसवीं ऋचा में लिखा हुआ है कि आपने धन को कैसे उपार्जन करना है ऋग्वेद में आया है उसके बाद लिखा है तीसरा बड़ा बच्चों के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है इसके ऊपर मैं थोड़ा जोर भी दूंगा वन हु गेट्स अप अर्ली मॉर्निंग गेट्स दी ट्रेजर मतलब बेटर फिफ्टी परसेंट जो आदमी सुबह जल्दी उठ जाता है वो जीवन का जो संघर्ष है वो फिफ्टी परसेंट से ज्यादा जीत जाता है इसका जिक्र भी ऋग्वेद में है ऋग्वेद की संहिता एक का एक सौ पच्चीस में रिचा में लिखा हो रहा है इसी तरह से चौथा जो उन्होंने बताया वन शेल प्रोड्यूस फेयर वेल्थ और टुडे एंड टुमारो आज के दिन और अगले वाले भविष्य के लिए जो आप धन उपार्जन करेंगे वो फेयर मीन से होना चाहिए ये भी ऋग्वेदा संहिता छः में इकहत्तर से लेकर छिहत्तर रिचाओं में लिखा हुआ है आप आप अंदाजा लगाएं कि जिस चीज की हम आज जिक्र कर रहे हैं वाल्मीकि जी का जो द्वारा वृतान आया है उसके पीछे क्या है उसके पीछे ये वेद है जिन्हों को हम अपना आधार मानते हैं स्वामी दयानंद सरस्वती का दो बैक टू वेदा और उन्होंने जो एक नारा दिया उसके वजह से आर्य समाज आपके सामने आया और सारा डी ए पी मूवमेंट स्टार्ट हुआ इसके बाद जो इम्पोर्टेंट बात आती है वो है कि जो वैल्यू सिस्टम में हमें नहीं बोलना चाहिए जिसमें तैतरी उपनिषद की बात हुई थी तैतरी उपनिषद में लिखा हुआ है कि हमें इसको आप लोग जानते भी हैं पेरेंट्स और टीचर और गेस्ट के लिए जो अतिथि का भाव है उसके बारे में पितरी देवो भवा मातृ देवो भवा गुरु देवो भवा अतिथि देवो भवा मीनिंग क्या है कि आपको रिस्पेक्ट करनी है अपने टीचर्स की अपने पेरेंट्स की और अपने अतिथियों की जो आपके सामने आते हैं इतना बड़ा वैल्यू सिस्टम है ये अगर माता पिता के प्रति बच्चा रिस्पेक्ट नहीं कर पा रहा तो उसकी एजुकेशन अधूरी है उसका जो भी इसमें 90 परसेंट नंबर लिए हो 100 परसेंट नंबर लिए हो अगर वो माता पिता को देव के समान नहीं मान रहा उनकी इज्जत नहीं कर पा रहा उनको ठीक ढंग से नहीं रख पा रहा उनको वृद्ध आश्रम की तरफ नहीं बोल रहा तो उसका वो जो है ज्ञान उसकी जो अचीवमेंट्स हैं लाइफ में वो अधूरी हैं मैं उनको बहुत बड़ा महत्व नहीं देता इसलिए बच्चों को मैं कहना चाहता हूँ कि जब आप यहाँ से निकलेंगे और इससे कॉलेज में जाएंगे उसके बाद आप जॉब्स में जाएंगे अपने अपने रास्तों में आप अपने अपने स्थानों पर चले जाएंगे तो इन वैल्यूज को आपने नहीं भूलना है राइटफुल मीन से आप धन उपार्जन करिए इस किस्म के हालात जो पैदा हुए फैमिली में कोई आदमी इसका साथ नहीं दे रहा है नो बडी इज बॉदरिंग कोई आदमी भी साथ नहीं दे रहा इसी तरह से उसका जो रिस्पेक्ट है और पेरेंट्स वो भी खत्म हो गई है पैसे के सामने पैसा नहीं आया तो रिस्पेक्ट खत्म हो गया है आपने भी देखा तो ये जो चीजें चार पांच चीजें हैं 
इसको हमें अपने जीवन में उतारना चाहिए और ये हमारी बेटा उसकी लर्निंग है वैल्यू सिस्टम है उसके बाद जो इस स्कूल की अच्छी बात मुझे लगी जो अचीवमेंट्स भी आप लोगों ने बताई है कि होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी एंड होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ द स्टूडेंट्स हो रहा होलिस्टिक का मतलब है चौं तरफा सिर्फ एकेडमिक्स में नहीं है स्पोर्ट्स में भी हैं कल्चरल एक्टिविटीज में भी हैं स्पीकिंग पब्लिक स्पीकिंग में भी हैं तो ए आई के ऊपर उसने कितना बड़ा काम किया है आर्टिफिशियल एजेंसी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर इस तरह से उन्होंने बच्चे आगे निकल रहे हैं और उनका जो चौमुखी विकास जो है एक एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में आपका स्कूल के मैं पूरे नंबर इस बात में देना चाहता हूँ कि आपका स्कूल में बच्चों को पूरा होलिस्टिक डेवलपमेंट आप भी कर रहे हैं मॉरल वैल्यूज़ हैं मॉरलिटी एथिक्स की बात मैंने कर ली है लेकिन साथ साथ में हमारा जो डी का एक जो एक एक स्लोगन है वो ये है कि हमें एक अच्छा इंसान होना है ये आपको बिकम ए गुड ह्यूमन बींग तो बच्चों का संस्कार जो अगर आप दिए जाते हैं आप आपके टीचर्स दे रहे हैं आपकी जो वन एक्ट प्लेस हैं आपका जो कल्चरल एक्टिविटीज़ हैं आपकी जो एजुकेशनल अचीवमेंट्स हैं उसके साथ साथ जो अच्छे संस्कार आपको आपके पेरेंट्स दे रहे हैं या स्कूल में आप अर्जित कर रहे हैं उनको अपनी धरोहर के रूप में आपको साथ रखना है उसको अपने साथ मनाए रखना है उसको तिलांजलि नहीं देनी कभी भी किसी किस्म की व्यवस्था हो आपने नहीं देनी है वो आपका रोल आपके साथ रहेगी उसको बना के आपको रखना है मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ स्कूल मैनेजमेंट को और टीचर्स को प्रिंसिपल मैडम को कि उन्होंने अपना बहुत बढ़िया प्रोग्राम यहाँ पर ऑर्गेनाइज किया है और इस प्रोग्राम में एक कड़ी अभी बाकी है एक मैडम बता रही थी वो हिंदी प्ले है वो होगा और उसके बाद उसका भी जो सिस्टम जो है वो टीम जो है वो भी इसके साथ ही है मॉडल एजुकेशन के साथ है मैं आप सबको पेरेंट्स जो आए हुए हैं प्राउड पेरेंट्स हैं उन सबको मैं मुबारकबाद देता हूं कि आपके बच्चे जो हैं दुनिया दुनिया में तरक्की करें आपकी जो आकांक्षाएँ हैं आपकी अभिलाषाएँ हैं आपके स्वप्न हैं जो आपने उनके चारों तरफ बुने हुए हैं वो स्वप्न बुरे हों आप उनको उत्तरोत्तर अच्छी बुलंदियों पर देखें और किस तरीके से हमारा लुभनाई है इसमें वो अपना ऐड करें और उस पर जो फॉर्कस बढ़ता जा रहा है हमारी का वो और भी आगे बढ़ेगा आप लोगों की मेहनत रंग लाएगी आप लोगों का इंटेलिजेंस रंग लाएगा आप लोग जो है अपनी जो मशाल आप जला रहे हैं उसको जुलंत रखेंगे और इन शब्दों के साथ मैं आपका ज़्यादा समय उस प्ले के बीच में से नहीं लूँगा और मैं आपको फिर दोबारा अपनी तरफ से अपने परिवार की तरफ से मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि आप हमेशा खुश रहें और इंसानियत के रास्ते पर चलते रहें जय हिंद Your presence has truly enriched and inspired us, and added a special aura to the event. Kal se kirti tak, andhkar se jyoti tak, yudh se shanti tak, aur achal se kranti tak. We we vedi the jin se rachitaon ko yash mila aur adharm ki sata samakt hui. Om Vishwani De, Savitar Duritani Parasuva, Yag Bhadra. यजुर्वेद में लिखित इस मंत्र का पाठ हम प्रतिदिन अपनी प्रार्थना में करते हैं इस मंत्र के माध्यम से हम उस ऐश्वर्य युक्त परमेश्वर से अपने संपूर्ण दुर्गुणों दुर्व्यसनों और दुखों को दूर करने की प्रार्थना करते हैं और कल्याणकारक गुण कर्म स्वभाव और पदार्थ को प्रदान करने की विनती करते हैं आधुनिक भारत के चिंतक तथा आर्य समाज के संस्थापक विद्वान महर्षि दयानंद जी ने स्वयं कहा था विदंते लभंते विदंती विचार सर्वे मनुष्य सत्य विद्या यही वा तथा विद्वान सह चवंती ते वेदा अर्थात जिनसे सभी प्राणी विशेष रूप से मनुष्य सत्य विद्या को जानते हैं पहचानते हैं ब्रह्मांड की निश्चल और पवित्र विद्या को ग्रहण कर विद्वान होते हैं और इसकी प्राप्ति के लिए प्रवृत्त होते हैं वही वेद हैं। वेद हमारे भारतवर्ष की भी अमूल्य धरोहर है 
जिन्हें खुद ईश्वर ने भारत को प्रदान किया है वेद असीमित पवित्र ज्ञान का भंडार है परंतु आधुनिक समय में लोग इस अपरिमित ज्ञान को भूल गए हैं भूल गए हैं कि वेद हमें कल्याणकारी मार्ग दिखाते हैं और सिर्फ मार्ग ही नहीं बल्कि समस्त ज्ञान प्रदान करते हैं परंतु आज इसी ज्ञान के अभाव में लोग अविद्या अंधकार अविश्वास तथा मिथ्य ज्ञान की ओर बढ़ते चले जा रहे हैं The prodigious Isrochi S. Somnath remarked that the science has emerged from the Vedas. He added to his golden words, algebra, the structure of the universe, and even aviation were first found in the Vedas, which traveled to Europe and were subsequently propounded as the discoveries of the Western world. And this is why the Vedic terms are joined to the Swami Dayanan Ji. सत्यार्थ प्रकाश नामक ग्रंथ की रचना कर नारा दिया वेदों की ओर लौटो तो आइए आप सबको एक नृत्य नाटिका के माध्यम से उन्हीं पुनीत वेदों की ओर पुनः ले चले श्रेष्ठ जन की भूमि जिसे आप भारत के नाम से भी जानते हैं मैं साक्षी हूं वैभवशाली वैदिक युग का मैं आसीन रहा हूं विश्व गुरु के सर्वभूज पद पर मेरी धरा विश्व के समस्त ज्ञान और विज्ञान की जननी रही है आज मैं आपको अपने इसी स्वर्णिम युग की यात्रा पर ले चलता हूं अज्ञान तिमिर को ओढ़कर सो रहा था संसार जब वेदों के प्रकाश से जगमग था भारत देश तब हर ज्ञान और विज्ञान से भौतिकता और अध्यात्म से जन चेतना की प्रखरता से दूर था ब्रह्मांड का दूर था ब्रह्मांड का विश्व गुरु के पद पर सुसज्जित थी धरा इस देश की ज्ञानार्जन हेतु थी हमी पर टिकी दृष्टि जगशेष की ध्रुव तारा पर विश्व के मार्गदर्शक बने थे हम कौन से विभ्रम में पड़कर कौन से विभ्रम में पड़कर भूल गए स्वयं को हम भूल गए स्वयं को हम भूल गए स्वयं को हम विस्मृति के गहन तम में विस्मृति के गहन तम में खोया जिसे हमने था तब उसी स्वर्णिम काल की याद दिलवाते हैं अब अध्यात्म और विज्ञान से अपरिमित वैदिक ज्ञान से परिचय कराते आपका गौरवान्वित कराते आपको सृष्टि के आरंभ में ईश्वर ने चार सबसे अधिक अवित्रात्मा ऋषियों को एक एक वेद का ज्ञान दिया था मैं अग्नि मुझे ईश्वर से मिला एक वेद का ज्ञान सृष्टि का सर्वाधिक प्राचीन ग्रंथ जिसके सूक्तों में मानवीय संस्कृति का उच्चतम दर्शन एवं ज्ञान नहीं थे मैं वायु मुझे उस परम पिता से यजुर्वेद का ज्ञान प्राप्त हुआ मेरे सूक्त मनुष्य को सत्कर्म की शिक्षा देते हैं मैं आदित्य मुझे ईश्वर से साम वेद का ज्ञान प्राप्त हुआ आत्मिक शांति 
भगवत उपासना के माध्यम से मानवता के उत्थान हेतु पवित्र सुख इसी वेद में समाहित है मैं अंगिरा मुझे ईश्वर से मिला अधर वेद का ज्ञान विश्व की विविध विद्या ज्ञान विज्ञान का कोश है इस वेद इस सम्यक विज्ञान से ही मनुष्य में स्थित प्रज्ञता आती है वेदों में ऋजाओं एवं सुजुतों के रूप में निहित ज्ञान विज्ञान विश्व को कल्याण का मार्ग दिखाने के लिए है and skilled administrator as governor general of india i appoint you as the chairman of the public education committee i'm obliged sir by the way what are your expectations 
create a glass that is Indian in color and blood, but British in thoughts and morals. Your command is my duty, sir. अगर हमें भारत को अपना गुलाम बनाए रखना है तो हमें इनके गुरुकुल्स को इनके एजुकेशन सिस्टम को डिस्ट्रॉय करना होगा यू राइट सर यू नो बिकॉज ऑफ दिस गुरुकुल्स यहाँ नाइनटी नाइन परसेंट लोग एजुकेटेड है वी डोंट नीड ऑफिसर्स वी जस्ट नीड क्लर्स वो कैन वर्क फॉर अस हमें नॉलेजबल पीपल नहीं पपिट्स चाहिए पपिट्स जो हमारे इशारों पर नाच सके हमारे ज्ञान विज्ञान के आधार अतुलित ज्ञान संपदा से संपन्न हमारे गुरुकुलों को बंद करवाकर अंग्रेजों ने सबसे बड़ा कुठारा घात किया और मेधा संपन्न भारतीय जनमानस को मातृ कटपुतली बनाकर रख दिया बंद कर रहे गुरुकुल यहां कोई एजुकेशन नहीं दी जाती ये सारा गुरुकुल इलीगल है डिस्ट्रॉय कर दो इन गुरुकुल को इंग्लिश लिटरेचर की एक अलमीरा में पूरे इंडिया की बुक से ज्यादा नॉलेज है तुम लोग इंग्लिश पढ़ो संस्कृत एक डेड लैंग्वेज है इसे पढ़ने से तुम्हें कोई सर्विस नहीं मिलेगी हम लोग तुमको एजुकेट करेगा सिविलाइज बनाएगा जेंटलमैन बनाएगा से भारतीयों का आत्म गौरव छिन्न भिन्न हो गया तथा तो आत्महीनता के बोध से ग्रसित भारतीय जनमानस ज्ञान और विज्ञान के लिए पश्चिम की ओर देखने लगा तब तब महर्षि दयानंद का आविर्भाव हुआ यदि हम अंग्रेजों की गुलामी से मुक्त होना चाहते हैं तो सबसे पहले मानसिक गुलामी के बंधनों को तोड़ना होगा हमें अपने भारत की संस्कृति अपनी गुरुकुल शिक्षण प्रणाली अपने वेदों में निहित ज्ञान विज्ञान और अपनी भाषाओं का सम्मान करना होगा उन पर गर्व करना होगा उन्हें पुनः अपनाना होगा विश्व की भारत की तथा सब की उन्नति के लिए विश्व को आर्य अर्थात श्रेष्ठ बनाने के लिए मैं आह्वान करता हूं आइए हम सब वेदों की ओर लौटे परंतु परंतु हमने वर्ष की शिक्षा को नहीं अपनाया और पाश्चात्य का अंधानुकरण कर अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली बस यार मैं निकलता हूँ पापा ने जल्दी आने को कहा है ओके पूरब 
Once again, a very happy birthday to you. अतर यार अब तो सही अभी तो बर्थडे शुरू हुई है और दो बजे से ही चल दिया नहीं यार कल घर में हवन है लेट हो गया तो सुबह जल्दी नहीं उठ पाऊंगा यार तू हवन के लिए इतनी हैप्पी पार्टी छोड़कर जा रहा है रुक जा यार थोड़ी देर बाद चली जाना जाने दे जाने दे यार वरना इसे घर जाके डांट पड़ेगी तू जा यार तू घर जाके हवन की तैयारी कर पाश्चात्य का आकर्षण इधर खींच रहा है मन की छोड़ उधर सरकती जाए हाथ से अपने अतीत की डोर निज ज्ञान से अनभिज्ञ मन हो रहा भ्रमित हर कदम हो रहा भ्रमित हर कदम हो रहा भ्रमित हर कदम अधर दादी तुम दोनों अभी तक तैयार नहीं हुए हो पता है ना आज गर्मी यज्ञ है चलो उठो और नहा धोकर फटाफट तैयार हो जाओ नहीं पापा मुझे नहीं नहाना अभी आप गांधी को बोलो वो बैठ जाएगी हवन में नहीं मुझे भी नहीं तैयार होना अभी आप लोग खुद ही कर लीजिए यज्ञ और फिर मुझे तो हवन जैसी बातों पर विश्वास ही नहीं है ये साइंस का जमाना है हवन जैसी अनसाइंटिफिक चीजों को भला कौन मानता है आजकल मुझे तो बहुत सारा होमवर्क करना है अभी हवन में बैठ क्या फायदा समय बर्बाद हो जाएगा मेरा अरे किसने कहा तुम लोगों से कि यज्ञ अवैज्ञानिक है यज्ञ हमारे पर्यावरण को शुद्ध करता है हाँ जब हम यज्ञ करते हैं तब हवन सामग्री में जो औषधियां डाली जाती है उनको अग्नि द्वारा सूक्ष्म तत्व में परिवर्तित कर दिया जाता है फिर वह पूरे वातावरण में फैलकर उसे शुद्ध कर देती है शायद तुम तो दोनों को पता नहीं है कि हमारे वेदों में कितना ज्ञान विज्ञान निहित है मोहम कैसी बातें कर रही है ये सब बातें बेसलेस है और हमने तो यही सुना था कि जितने भी आविष्कार ज्ञान विज्ञान की बातें हैं वे सब वेस्टर्न कंट्रीज की खोज है अगर यह ज्ञान ना होता ना तो हम आज बिल्कुल जीरो होते अरे भाई जिस जीरो की तुम तो बात कर रहे हो उसे हमारे देश में वैदिक काल में ही खोज लिया गया था और उस शून्य के बिना विश्व का ज्ञान भी शून्य ही होता अरे चाचू आप अचानक की वजह से कैसे आ गए चाचा जी यह तो आपने सरप्राइज ही दे दिया तुम्हें सरप्राइज ही तो देना था और मैं अकेला नहीं आया हूँ मीट माई स्टूडेंट क्रिस्टीन एंड एलेक्स नाइस टू मीट यू गाइड नमस्ते हमें भी आपसे मिलकर बहुत प्रसन्नता हुई How do you speak Hindi so well? Not only Hindi, but थोड़ी थोड़ी संस्कृत भी हम दोनों वैदिक विज्ञान पर रिसर्च करने के लिए भारत आए हैं क्या वेदों में विज्ञान मगर वेदों में तो सिर्फ ईश्वर के पूजा उपासना के विषय में ही बताया गया है इसमें क्या रिसर्च करना हमारे वेदों में हजारों वर्ष पूर्व ऐसे वैज्ञानिक तथ्य बता दिए गए थे जिनकी खोज अब हुई है हाँ बिल्कुल सही कहा और हम भारतीय ही अपनी वेदों की महिमा को नहीं जानते गांधी और अथर क्रिस्टीन और एलेक्स कुछ दिन हमारे साथ ही रहेंगे मोस्ट वेलकम टू बोथ ऑफ यू मेरा मतलब है स्वागत है आप दोनों का और मेरे साइंटिस्ट भाई की रिसर्च कैसी चल रही है बहुत बढ़िया भाई साहब देवर जी इतने साल यूएस में रहने के बाद भी आप अपने संस्कार नहीं भूले हैं भला मैं अपने संस्कार कैसे भूल सकता हूँ अब सब चलिए हवन के लिए देर हो रही है क्या हम भी हवन में शामिल हो सकते हैं हाँ बेटा क्यों नहीं धन्यवाद मैंने यह भी पढ़ा है कि यज्ञ से हमारा एनवायरमेंट क्लीन एंड प्योर होता है Do you know that this infinity? 
infinity concept was actually first given in the Vedas. What? बिल्कुल सही कहा क्रिस्टीन ने ब्रदारण्य उपनिषद में कहा गया है पूर्णमदा पूर्णमिदम पूर्णात पूर्णमुदच्छते पूर्णस्य पूर्णमदाय पूर्णमेवावशिष्टे अर्थात अनंत से ही अनंत का जन्म होता है और जब अनंत में से अनंत को निकाल दिया जाता है तो अनंत ही शेष रह जाता है मैंने भी पढ़ा है कि वेदों में यूनिवर्स के ओरिजिन के बारे में अत्यंत विस्तार से जानकारी दी गई है हाँ ऋग्वेद के नासदीय सूत्र में बिग बैंग थ्योरी से भी हजारों साल पहले रश्मि सिद्धांत के माध्यम से इसके भी आगे की थ्योरी दे दी गई थी
वेदों में प्रत्येक बात है कितने विस्तार से बताई गई है चाचा जी मुझे और भी जानना है अपने वैदिक साहित्य के विषय में हाँ मुझे भी और जानना चाहते हो तो लो ये किताबें पढ़ो आंखें खुल जाएंगी तुम्हारी कि कितनी एडवांस साइंस है हमारे वेदों में अथर कितनी अद्भुत बातें बताई गई है इन किताबों में और वो भी कितनी फैक्टफुल अभी तक हमें इस ज्ञान के बारे में किसने क्यों नहीं बताया चल रहा था द्वंद्व हृदय में दुविधा में था दौलत मन था समक्ष अब सत्य शाश्वत मिटता जाता पाश्चात्य का भ्रम ले चला अतीत में उसको द्वंद्व मन का स्वप्न बन द्वंद्व मन का स्वप्न बन अरे ये हम लगता है हम वैदिक काल के किसी गुरुकुल में हैं। दारगी जरा देखो तो यहाँ तो बहुत कुछ सिखाया जा रहा है चलो चलकर किसी से पूछते हैं नमस्ते क्या आप हमें बता सकते हैं कि यहाँ क्या क्या सिखाया जा रहा है अवश्य यहाँ लगभग पिचासी तरह के विषयों कौशलों और कलाओं का ज्ञान दिया जाता है पिचासी यानी 85 अरे इतने सारे विषय हाँ जीवन और जगत से जुड़े हर विषय की शिक्षा यहाँ दी जाती है क्या हम भी गुरुकुल में भ्रमण कर सकते हैं हाँ अवश्य हे शिष्यों देखो यह लाल वर्ण वाली रोहिणी वनस्पति है इस औषधि से क्या होता है गुरुदेव अथर वेद में इसे टूटी अस्थियों को जोड़ने वाली तथा घावों को शीघ्र ही भर देने वाली कहा गया है इससे तो बहुत से प्राणियों की जीवन की रक्षा हो सकती है गुरुदेव बिल्कुल सही कहा शिष्य मैं आपको ऐसी बहुत सी औषधियों के विषय में बताऊंगा गुरुदेव धनुष चलाते समय हमें किस बात का ध्यान रखना चाहिए शर संधान करते समय दृष्टि केवल लक्ष्य पर ही केंद्रित होनी चाहिए प्रणाम आचार्य गुरुकुल में शास्त्रों के साथ शस्त्र अस्त्र की विद्या क्यों क्योंकि गुरुकुल अपने शिष्यों को एक बुद्धिमान एवं विद्वान नागरिक बनाने के साथ साथ एक कुशल प्रशासक एक कुशल रक्षक एक कुशल अधिकारी एक कुशल व्यापारी एवं एक कुशल कारीगर भी बनना सिखाता है गुरुदेव क्या मैं ऐसी संचालन सी प्रकार कर रहा हूँ हाँ शिष्य अति उत्तम परंतु अभ्यास करते रहो आचार्य देखिए सौमित्र ने मेरे सिर पर इस कंदूक से प्रहार किया है नहीं आचार्य मैंने यह जान कर नहीं किया मैं तो इस गेम को आकाश में फेंकने का प्रयत्न कर रहा था सौमित्र यह संभव नहीं है शिष्य क्योंकि आपके द्वारा ऊपर उछाली गई वस्तु पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल से नीचे आ जाती है देखो अथर्स यहाँ तो लॉ ऑफ ग्रेविटी समझाया जा रहा है और हमें तो अभी तक यही पता था कि यह सिद्धांत न्यूटन ने समझाया है देखो अथर्स यहाँ केवल ऋषि ही नहीं ऋषिकाए भी विद्यार्थियों को शिक्षा दे रही है लगता है वैदिक काल में महिलाओं की स्थिति बहुत उन्नत थी देवी अदिति कृपया बताएं वेद पढ़ने का अधिकार किसको है हे शिष्यों मनुष्य मात्र को वेद पढ़ने का अधिकार है आचार्य ईश्वर का सर्वोत्तम नाम क्या है ओम यह ओंकार ईश्वर का सर्वश्रेष्ठ नाम है इसके तीनों अक्षर अ उ और म में ही परमेश्वर के अनेक नाम समाहित हैं। ईश्वर के अतिरिक्त किसी अन्य की उपासना में भला क्या बाधा है उपस्थित परित्याज अनुपस्थित याचक इति बाधित न्याय प्राप्त हुए पदार्थ को छोड़कर अप्राप्य के लिए श्रम करने में क्या प्रयोजन है सत्य वचन आचार्य आचार्य कृपया बताइए कि संगीत का उद्भव कैसे हुआ वेदों में साम वेद को संगीत का वेद माना गया है 
सांगवेद में ऋग वेद की ऋचाओं को शास्त्रीय रूप से गायन करने हेतु परिवर्तन किया गया है आज हम इन्हीं ऋचाओं का गायन करेंगे
झुंड आज चंद्र की घड़ी के तुम हार दो निरीक्षण करता हूँ चलिए श्रीमान चिकित्सा शिविर इस ओर है प्रणाम आचार्य घायल सैनिकों की चिकित्सा सही प्रकार से की जा रही है सेनापति सामान्य रूप से घायल सैनिकों को प्रारंभिक चिकित्सा के बाद विश्राम गृह पहुँचा दिया गया है परंतु गंभीर रूप से घायलों को गहन चिकित्सा के लिए विशेषज्ञों के पास ले जाया जा रहा है परंतु जिन सैनिकों के अंग भंग हो गए हैं उनके उपचार के लिए क्या विशेष प्रबंध किए गए हैं नव अंग संधान अर्थात नए अंग बनाने की प्रक्रिया के लिए आचार्य सुश्रुत के विशेष शिष्यों के पास भेज दिया गया है यहाँ तो प्लास्टिक सर्जरी की बात हो रही है कितनी हैरानी की बात है कि हमारे वेदों में कैटेलैक और भी ना जाने कितनी जटिल चलने क्रियाओं यानी ऑपरेशन का भी वर्णन है और जरा के सर्जिकल औजारों को तो देखो सच में वैदिक काल की मेडिकल साइंस को देखकर तो हैरानी होती है कितना अद्भुत है सब कुछ अभी तक हम इस ज्ञान से अनजान कैसे थे ऋषि कणाद का परमाणु शास्त्र हो या ऋषि भारद्वाज का विमान शास्त्र मोहन जोदड़ो एवं हड़प्पा के नगरीय सभ्यता की सिविल इंजीनियरिंग हो या चरक एवं काश्यप सभ्यता की मेडिकल साइंस नागार्जुन का रसायन शास्त्र हो या आर्यभट्ट की बीज गणित कौटिल्य का अर्थशास्त्र हो या वाराह मेहर का ज्योतिष ज्ञान विज्ञान का भला ऐसा कौन सा क्षेत्र है जो हमारे प्राचीन ऋषियों से अछूता रहा हो परंतु अब हम भारतीय ज्ञान और विज्ञान के लिए परमुखापेक्षी हो गए हैं
विश्व गुरु के पद पर पुनः आसीन हो रहा है धरती तो धरती अब तो भारत अंतरिक्ष के क्षेत्र में भी मंगलयान और चंद्रयान भेजकर विश्व को अचंबित कर चुका है और मेक इन इंडिया को अपनाकर हम अब आत्मनिर्भरता की ओर तेजी से बढ़ रहे हैं आज फिर हम अपने वेदों में बताए मार्ग का अनुसरण करते हुए अपनी शिक्षा प्रणाली में सुधार ला रहे हैं महर्षि दयानंद तो विश्व आर्य के स्वप्न को साकार करने के लिए वेदों की अमूल्य संपदा को जन जन तक पहुंचाने के लिए आइए हम वेदों की ओर लौटे वेदों का विज्ञान अध्यात्म को साथ लेकर चलता है वह आधुनिक विज्ञान की तरह मात्र भौतिक नहीं है वेदों में विश्व बंधुत्व की अवधारणा है सर्वे भवंतु सुखिन का भाव है वसुधैव कुटुंबकम की धारणा को पुनर्जीवित करने के लिए आओ हम सब वेदों की ओर लौटे और अब आप, आपको परिचित करवाता हूं मैं अपने वर्तमान से मैं आर्यवर प्रगति के पथ पर निरंतर अग्रसर होता भारत Without the collective efforts and unwavering commitment of our teachers, 
the event would not have unfolded seamlessly without the immense dedication of our IT, dance, music, theatre and art departments. We sincerely appreciate your meticulous efforts in crafting every facet of this extraordinary event. Our appreciation is extended to our dedicated support staff, diligent students and dynamic team of volunteers who have worked tirelessly behind the scenes. It's these unseen efforts which have culminated and contributed to the success of this event. As we disperse from here, let's carry with us the beauty of art and the memories of this enchanting afternoon. Till then, let the rhythm of culture and power of youth continue to inspire us all. Thank you very much, parents. You know, I was going to ask you to give a standing ovation, but everybody is already so awed by the program. three and I'm going to call them in front and I would like a really loud round of applause. First the supervisory heads from 9, 10, 11, 12, Rina ma'am and Jyoti Jana. <laughs> it is not an easy task getting all these children together, conceptualizing the ideas. But and as we say, the school still goes on, the board forms are still being filled out, many of you have come to sign them, and everything is going on, and still they are running helter skelter here and there to ensure, looking at the dresses of the children, checking out the music, sending performers home, everything. I salute the spirit of these children. They have given so much of it. This is everyone. This is everybody. Each and every teacher. Everyone. We have thanked all the teachers. As I said, it is not a single. They have looked into it, but under their able guidance, the dance teachers, the class teachers, the music teachers, the art department. Did you see the fabulous slides at the back, which added on? And then there is one more lady, ladies and gentlemen. This play, it took months to write. So much research, whatever you saw on stage, regarding the names of the scientists, the medicines, everything. And there is one lady, it is an in-house written, and this is Shalini ma'am, who has given this complete Of course, again, because there were many teachers, throughout all the dances and everything, but the beautiful language, the great you know, I really feel that people like the makers of Adi Purush should come and see. <laughs> Choreography of the dances. What I want to say here... <laughs> so, it is an absolutely spectacular... Sorry, I'm taking away your show. And please, let us all put our hands together for Mrs. Anju Joshi, who scripted, directed and conceptualized the English play behind the scenes of the program and again I'm saying whether it was the choir, the amazing music teachers, the orchestra, the instrumental teachers, everybody together, the artwork today has been spectacular, has shown IT department, I have already talked about the work is relevant. Each, even the class teachers who have been bringing the children here, because one person cannot handle so many children, so telling them how to move, what to do, everything.